পাঁচমিশালী গল্প চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকল শ্রোতা বন্ধুদের জানাই শুভ দীপাবলী শুভেচ্ছা কালী পূজা ও হ্যালোউইনের প্রেক্ষিতে আজ শোনাতে এসেছি একটি গা ছমছমে ভূতের গল্প পুরনো রাজবাড়িতে লেখক প্রফুল্ল রায় চরিত্রায়নে রাহুল তুষার কান্তি বন্ধু আজিজ স্বপন ও সুবলের ভূমিকায় ডক্টর অর্চ সেনগুপ্ত মণিপিসি ও গল্প পাঠে আমি মৌমিতা সেনগুপ্ত তাহলে চলুন সকলে মিলে ভয় পেতে পেতে শুনি ভৌতিক গল্প পুরনো রাজবাড়িতে শান্তনুদের বাড়ি থেকে বেরোতে গরম বাতাসের ঝাপটা এসে লাগল রাহুলের চোখে মুখে রোদে ঝা ঝা করছে চারিদিক কবছর ধরে কলকাতার আবহাওয়া ভীষণ বদলে যাচ্ছে গরম পড়তে না পড়তে এখন লু বইতে থাকে দিনের তাপ চল্লিশ বিয়াল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত চড়ে যায় খবরের কাগজে এ নিয়ে আজকাল প্রায় লেখালেখি হচ্ছে ঝোপ ঝান গাছপালা কেটে পুকুর আর জলা জায়গা বুঝিয়ে যেভাবে বিরাট বিরাট উঁচু বাড়ি উঠছে তার ফলে নাকি গরমটা হঠাৎ এত বেড়ে গেছে আর কিছুদিন এভাবে চললে মরুভূমির ক্লাইমেটের সঙ্গে কলকাতার আবহাওয়ার তফাত থাকবে না সাউথ ক্যালকাটার এই পাড়াটার নাম কেয়াতলা এমনিতে জায়গাটা ভারী শান্ত আর নিরিবিলি কিন্তু এখন মে মাসের এই ভর দুপুরে রাস্তায় কোনো লোকজন নেই চারপাশ একেবারে ফাঁকা আগুনের মতন গনগনে রোদে কে আর বাইরে থাকবে রাহুল তেরো বেরিয়ে সবে চোদ্দোই পা দিয়েছে একটা বিখ্যাত ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ক্লাস এইটে পড়ে থাকে দেশপ্রিয় পার্কের কাছে বিপিন পাল রোডে ওর বাবা একজন পুলিশ অফিসার মা একটা হায়ার সেকেন্ডারি গার্লস স্কুলে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস মা বাবার সে একমাত্র ছেলে তার কোনো ভাই বোন নেই শান্তনু রাবণের সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু তারা এক স্কুলে একই ক্লাসে পড়ে এই দুপুরবেলা কটা ক্যাসেট নেবার জন্য রাহুল কেয়াতলায় এসেছিল শান্তনুর বাবা একটা নাম করা ইংলিশ ডেলি স্পোর্টস এডিটার সারা দেশের মানুষ যারা খেলাধুলো ভালোবাসে তার সবাই পরমেশ স্যান্ডালকে চেনে স্পোর্টস নিয়ে কাগজে তো নিয়মিত লেখেনি ফুটবল বা ক্রিকেটের বড় বড় টুর্নামেন্টের সময় রানিং কমেন্টারি বা ধারা বিবরণী দিয়ে থাকেন বলেন চমৎকার সেজন্য তার ফ্যানও প্রচুর পরমেশ মিশোর বিরাট একটা লাইব্রেরি আছে স্পোর্টসের অসংখ্য বই ম্যাগাজিন আর ক্যাসেটে সেটা ঠাসা ফুটবল ক্রিকেট অ্যাথলেটিক্সের যত বড় বড় ইভেন্ট সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে তার সমস্ত ক্যাসেট এখানে পাওয়া যাবে আর আছে অগন্তি ফটোর অ্যালবাম কে নেই সেখানে ক্রিকেটে হ্যামন লাডুর থেকে বথাম ওরেলউইক সোবার সিকে ব্র্যান্ড নারা ব্র্যান্ডমাল থেকে বোন হ্যাডলি মার্চেন্ট মানফট থেকে সজি তেন্ডুলকার ফুটবলে পেলে গ্যারেঞ্চা থেকে রোডগুলির মার্কো ব্যান বা স্ট্যান্ড পর্যন্ত সকলের ছবি যত্ন করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে তাছাড়া আছে বোকা ক্রিস লুইস ক্রিস্টিন অটো থেকে ম্যাজিক জনসন জ্যাকি জয়নার পর্যন্ত সবাই রাহুল ফুটবল আর ক্রিকেটের বোকা কে কটা সেঞ্চুরি করেছে কে ওয়ার্ল্ড কাপে কটা গোল করেছে কে দশ সেকেন্ডের নিচে একশো মিটার দৌড়ে রেকর্ড করেছে সব তার মুখস্ত তাদের স্কুলের ফুটবল আর ক্রিকেট টিমে প্রথম এগারো জনের মধ্যে তার জায়গাটা একেবারে পাকা অবশ্য শান্তনুও থাকে ফার্স্ট ইলেভেনে পরমেশ খুবই পছন্দ করেন রাহুলকে তিনি ঢালাও পারমিশন দিয়ে রেখেছেন যখন ইচ্ছে যে কোনো ক্যাসেট বা বই সে নিয়ে যেতে পারে সাত দিন হলো গরমের ছুটি পড়েছে আর ছুটিটা পড়তে না পড়তেই শান্তনুরা তিন্নি চলে গেছে সেখানে ও ছোট কাকার কাছে থাকেন ও ঠাকুমা তিনি হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন খবরটা আসতেই সবাইকে ছুটতে হয়েছে কবে ফিরবে ঠিক নেই কেয়াতলার বাড়িতে পড়ে আছি কাজের লোকেরা আর শান্তনুর বিধবা পিসি মণিমালা গরমের ছুটিটা কিভাবে কাটাবে দুই বন্ধু আগের থেকে তার নানা রকম প্ল্যান করে রেখেছিল 
কিন্তু শান্তনু ঠাকুমান অসুখ হওয়ায় সব গোলমাল হয়ে গেল সময় বিশেষ করে দুপুরটা এখন আর কাটতে চায় না রাহুলের তাই সে ঠিক করেছিল শেষ চারটে ওয়ার্ল্ড কাপের সেরা খেলাগুলোর ক্যাসের দেখে দেখে কাটিয়ে দেবে সেই জন্যই আজ তার কেয়াতলায় আসা একটা পলিথিনের প্যাকেটে পাঁচখানা ক্যাসেট পুড়ে নিয়ে সে যখন বেরোচ্ছে মণিমালা পেশি বললেন এই রোদের মধ্যে যেতে হবে না এখানে ভিসি আর চালিয়ে দিকে নে না বাপু বিকেলে বাড়ি যাস রাহুল শোনেনি বলেছে কিন্তু কোথায় রাস্তা দশ মিনিটের মধ্যেই চলে যাও আসলে মাকে না জানিয়ে সে চলে এসেছিল বেশি দেরি করলে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে যাবে মা টের পাবার আগেই সে ফিরে যেতে চায় কেয়াতলার এই রাস্তাটা বা দিকে একটা বাঘ পুরে সাদানা ভেনুয়ে পড়েছে সেখান থেকে কোনাকুনি রাস্তা পেরিয়ে ওধারে গেলেই রামকৃষ্ণ মিশন অফ কালচারের বিশাল বাড়ি ওখান থেকে দেশপ্রিয় পার্কে যাবার প্রচুর বাস পাওয়া যায় রাহুল বড় বড় পা ফেলে সেদিকে এগিয়ে চলল ঝাঁঝা রোদে রাস্তার পিচ গলে গেছে আশেপাশে লোকজন তো নেই কাক বা কুকুরটিগুলো চোখে পড়ছে না যেদিকে যত দূর চোখ যায় গাছপালা বাড়ি ঘর সব যেন ঝলসে যাচ্ছে বাকের মুখটাই আসতে চোখে পড়ল ডান দিকের ফুটপাথ ঘেসে একটা সবুজ অ্যাম্বাসাডার দাঁড়িয়ে আছে ছুরির ফলার মতন ঝকঝকে রোদে ভালো করে তাকানো যাচ্ছে না তবু তার মনে হল গাড়িটার ফ্রন্ট সিটে ড্রাইভার স্টিয়ারিংয়ে হাত দিয়ে বসে আছে অ্যাম্বাসাডারটা থেকে রাহুল যখন ফুটপাচেক দূরে হঠাৎ রাস্তা ফুরে প্রায় ছ ফিট হাইটের দুটো লোক দুপাশ থেকে তার পথ আটকে দাঁড়াবে দুজনেরই দারুণ মাস্কুলার চেহারা পরনে ট্রাউজার্স আর বুশ্যাট পায়ে মোটা সোলের জুতো একজনের মুখ পরিষ্কার কামানো আরেকজনের সরু শৌখিন গোপ রয়েছে কারো বয়সই সাতাশ আঠাশের বেশি নয় দেখে মনে হয় ভালো ফ্যামিলি ছেলে মাথাটা দ্রুত একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরিয়ে দুজনকে দেখে নিল রাহুল ওদের মতলব যে ভালো নয় সেটা মুহূর্তে টের পেয়ে গেছে সে এই নির্জন দুপুরে এমন কেউ নেই যে তাকে ডাকতে পারে অনেকটা দূরে সাদা নেমিনুতে অবশ্য হুস হুস করে বাস বা প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে লোকজনও কিছু দেখা যাচ্ছে কিন্তু এখান থেকে চিচিয়ে গলা ফাটিয়ে ফেললে ওরা শুনতে পাবে না কাজেই মাথাটা এখন ঠান্ডা রাখতে হবে এবং সুযোগ পাওয়া মাত্রই সাদা নেবিনুয়ের দিকে ছুট লাগাবে সে তাদের স্কুলের একজন দুর্দান্ত স্প্রিন্টার একশো মিটার দৌড়ে আর দুশো মিটার হার্ডেল রেসে ইন্টার স্কুল চ্যাম্পিয়ন সে একবার ছুট লাগালে এই লোক দুটো তাকে কোনোভাবেই ধরতে পারবে না সরু কৌকলা লোকটা বোঝায় থট লিডার মুখ দেখে মনের কথা টের পায় সে হেসে হেসে বলল তবে যে চ্যাম্পিয়ন স্প্রিন্টার তা আমরা জানি দৌড়বার চেষ্টা করো না দেখা যাচ্ছে তার সম্বন্ধে এরা অনেক খবর রাখে রাহুল জিজ্ঞাসা করে কি কি চান আপনারা এ প্রশ্নের উত্তর কেউ দিল না গোপ নিয়ে লোকটা বলল আমাদের তুমি বন্ধু মনে করতে পারো আমরা যা বলব সেই মতো যদি চলো কোনো ভয় নেই বলতে বলতে একটা ছোট রিভলভারের নল রাহুলের ডান কানের উপর ঠেকায় সঙ্গে সঙ্গে ওধার থেকে গোপালা আরেকটা রিভলভার বার করে তার বা কানের উপর ছুঁয়ে রাখে রাহুল বুঝতে পারছিল ওগুলো সত্যিকারের পিস্তল খেলনা ডান্না নয় এমন ভয়ানক অবস্থাতেও সে কিন্তু ঘাবড়ে গেল না বেশ মজা করেই বলে এটাই কি বন্ধুর মতো কাজ হচ্ছে গোঁফ নেই বলে উপায় নেই তোমাকে তো আমরা চিনি যে কোনো সময় ঝামেলায় ফেলে দিতে পারো তাই ও দুটো বার করতে হয়েছে শিক্ষিত যেভাবে ইংরেজি শব্দগুলো গোফালা উচ্চারণ করলো তাতে মনে হয় ইংলিশ মিডিয়ামে সে পড়াশোনা করেছে রাহুল বলে 
হঠাৎ গোফনি লোকটা চঞ্চল হয়ে ওঠে বলে এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলা ঠিক নয় কে কখনো হুট করে এসে পড়বে চলো রাহুল বাবু রাহুলের হাত ধরে সেই সবুজ অ্যাম্বাসাডারটায় তুলে ফেলে ওরা এবং তাকে মাঝখানে বসিয়ে দুপাশে বসে মাথায় রিভলভার ঠেকিয়ে রাখে ড্রাইভার তক্ষরি গাড়িতে স্টার্ট দেয় মুহূর্তে সেটা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে গোলপার টাইনে রেখে সোজা গড়িয়া হাটে চলে আসে গড়িয়া হাটের মোড়টায় সব সময় জ্যাম হয়ে থাকে কম করে পনেরো কুড়ি মিনিট এখানে আটকে থাকতে হয় তারপর ট্রাফিক পুলিশের সিগনাল পাওয়া যায় রাহুল ভেবে রেখেছিল অ্যাম্বাসাডারটা দাঁড়িয়ে গেলে মুখে তো কিছু বলতে পারবে না ইশারায় পাশের গাড়ির লোকেদের বুঝিয়ে দেবে তাকে কিডন্যাপ করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কিন্তু সে সুযোগ পাওয়া গেল না পুলিশ হাত তুলে সিগনাল দিয়ে রেখেছিল অ্যাম্বাসাডারটা ঝড়ের গতিতে ডাইনি ঘুরে বিজন সেতুর দিকে চলে গেল এখানে চারপাশে বাস ট্রাম অটোর স্রোত লোকজনও প্রচুর কিন্তু কাউকে কিছু জানানো সম্ভব হলো না অসহায়ের মতো মুখ বুঝে বসে থাকতে হল গাড়িতে ওঠার পর গোফালা আর গোফনে টু শব্দ করেনি শির দ্বারা খাড়া করে চন্মনে চোখে চারিদিকে লক্ষ্য রাখছিল কসবা পেরোবার পর ইস্টার্ন মেট্রোপলিটন বাইপাসে আসার পর লোক দুটোর দুর্ভাবনা অনেকটা কমে গেল যেন সিটের পেছন থেকে আরাম করে হেনান দিয়ে বসল তারা কেননা এদিকটা একেবারে ফাঁকা দূরে দূরে গভর্নমেন্টের হাউজিং স্কিমের একই রকম চেহারার অনেক পারিটারি চোখে পড়ে দুধারের মাঠে গরু আর ছাগল চড়ছে তবে মানুষটা মানুষ নেই উল্টো দিক থেকে প্রচণ্ড স্পিড তুলে এক একটা প্রাইভেট কার সাঁ সাঁ করে বেরিয়ে যাচ্ছে গোফ নেই এবার বলে হ্যাঁ কন্ডিশনের কথা কি যেন বলছিলে রাহুল বলে আমার স্বামী খারাপ ব্যবহার করলে কিন্তু চলবেন আরে না না তোমার মতো ইন্টেলিজেন্ট ভালো ছেলের সঙ্গে কখনো খারাপ ব্যবহার করা যায় আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করব না থ্যাংস কিন্তু কে আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে চলে সেটা তো এক্ষুনি বলা যাবে না একটু চুপচাপ তারপরে রাহুল জিজ্ঞাসা করে এই যে আমাকে নিয়ে যাচ্ছেন উন্টুন করতে চান দুজনে এবার ভীষণ মৃয়মান হয়ে পড়ে গোপলা কাতর গলায় বলে তুমি আমাদের ফ্রেন্ড তোমাকে আমরা মার্ডার করব এমন কথা মুখ থেকে বার করতে পারলে ঠিক আছে ঠিক আছে উজ্জ করছি তবে কি আমাকে কোথাও আটকে রাখতে চান আটকে রাখবো মানে তুমি আমাদের একজন লাভেবল গেস্ট কিছুদিন আমাদের কাছে থাকবে কদিন বুঝতে না পেরে রাহুল একবার গোফলা একবার গোফ নেই এদের দুজনের দিকে তাকায় এবার গোফলা বলে আসল ব্যাপারটা নির্ভর করছে তোমার বাবার ওপর তিনি যদি আমাদের কথায় রাজি হন দু তিন দিনের ভেতর বাড়ি ফিরে যাবে তিনি যদি দেরি করেন তবে তোমার ফেরাটাও দেরি হবে কিছুক্ষণ চিন্তা করে নিল রাহুল তারপর বলল বাবার কাছে আপনারা কি চান টাকা গোফ নেই যেন ভীষণ লজ্জা পেয়েছে এমন ভাব করে জিপ কাটে বলে তোমার জন্য আমাদের এত খারাপ ভেব না র্যানসন কথাটার মানে যে মুক্তি পন তা জানে রাহুল সে বেশ অবাকই হয় এই ধরনের লোকেরা টাকা আদায়ের জন্য ছেলেমে চুরি করে নিয়ে যায় কিন্তু এরা টাকা চায় না রাহুল জিজ্ঞেস করে তাহলে গোফলা বলে তোমাকে সোজাসুজি বলা যাক তোমার বাবা তো একজন বিরাট পুলিশ অফিসার এবার আর অবাক হয় না রাহুল তাদের সম্বন্ধে সব খবর জোগাড় করে গোফলারা তাকে কিডন্যাপ করেছে সে আস্তে আস্তে মাথা নাড়ে গোফলা বলে পরশু উনি আমাদের কজন বন্ধুকে অ্যারেস্ট করেছেন ওদের ছেড়ে দেবার ব্যবস্থা করলেই তুমি বাড়ি পৌঁছে যাবে সেই কটা দিন শুধু তোমাকে আমাদের কাছে থাকতে হবে এবার রাহুলের মনে পড়ে যায় সত্যি পরশু বাবা তার ডিপার্টমেন্টের কজন জুনিয়র অফিসারকে নিয়ে এক দল ব্যাংক ডাকাতকে ধরেছিলেন কাগজে সেই খবর বেশ বড় করে বেরিয়েছে 
গোপালাদের মতলব হলো তাকে আটকে রেখে ওদের পুলিশের হাত থেকে বের করে আনা রাহুল কি বলবে ভেবে পায় না গোফ নেই বলে ওঠে এ ব্যাপারে বন্ধু হিসেবে তোমার কাছে আমরা একটু সাহায্য চাই রাহুল জিজ্ঞাসা করে কি স্যার আমরা তোমাকে যেখানে নিয়ে যাচ্ছি সেখানে টেলিফোন আছে ফোন করে বাবাকে বলবে উনি যেন আমাদের বন্ধুদের ছেড়ে দেয় বাবা হয়তো মনে করতে পারেন তোমার মতো গলা করে অন্য কেউ কথা বলছে তাই একটা চিঠিও লিখে দেবে সেটা আমরা ওর কাছে পৌঁছে দেব এখন আপত্তি করলে বা রাজি না হলে গোফলা নিশ্চয়ই খুশি হবে না ওদের চটিয়ে দেওয়াটা বুদ্ধিমানের কাজ নয় কোথায় ওরা নিয়ে যাচ্ছে কখন সেখানে পৌঁছতে পারবে জানা নেই তবু ভাবার মতন খানিকটা সময় নিশ্চয়ই সে পাচ্ছে পরে ঠিক করে নেবে কি করবে আর করবে না এখন ওদের কথায় সাই দেওয়াই ভালো রাহুল বলে ঠিক আছে মেনি থ্যাংকস গোফ নেই এবার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করে আসানগঞ্জের কাছে কখন পৌঁছতে পারবে লোকটা মুখ না ফিরিয়ে উত্তর আসানগঞ্জ থেকে আমরা কোন রাস্তায় কোথায় যাব সেটা তোমাকে জানতে দিতে চাই না ঠিক আছে এদিকে দমদম এয়ারপোর্ট পর্যন্ত এসেছে রাহুল তার পরের রাস্তা রাস্তা তার একেবারেই অচে না এয়ারপোর্ট পেরোবার পর গাড়ির স্পিড আরও বেড়ে গেছে এখন রাহুল রাজেখান দিয়ে যাচ্ছে তার দুধারে প্রচুর গাছপালা একটা না খেত মাঝে মাঝে দুটো একটা মজা খাল খালের উপর বাঁশের শাঁকু এসবের ফাঁকে ফাঁকে গ্রাম টিন বা টালির চালের বাড়িঘর উল্টো দিন থেকে দশ মিনিট বা পনেরো মিনিট পর পর ট্রাকের কনভয় কাঁক কাঁক করতে করতে কলকাতার দিকে ছুটে যাচ্ছে নাম্বার প্লেট দেখে রাহুল বুঝতে পারল ওগুলো আসছে দিল্লি মহারাষ্ট্র কর্ণাটক কি তামিলনাড়ু থেকে গোফ নেই একসময় বলে তুমি আমাদের সঙ্গে যেভাবে কোঅপারেট করছো তাতে আমরা খুব খুশি এই দুটোর আর দরকার নেই কি বলো বলে রিভলভার দেখিয়ে দেয় সে দুটো এখনো রাহুলের কানের ওপরে ঠেকানো রয়েছে রাহুল একটু হাসি শুধু উত্তর দেয় না গোফ নেই আর গোফ অলা তাদের রিভলভার পকেটে পুড়ে ফেলে তারা ধরে নিয়েছে রাহুল কোন রকম গোলমাল করবে না গোফ অলা এবার বলল তুমি তো চাইনিজ খেতে ভালোবাসো রাহুল জিজ্ঞাসা করে কি করে জানতেন উত্তর না দিয়ে গোফ অলা বলে তুমি আর তোমার বন্ধু শান্ত নো মাঝে মাঝে তো ল্যান্সডাউন রোডে সাংহাই রেস্তোরায় খেতে যাও তোমার বাবা ওখান থেকে সপ্তাহে দুদিন ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেন আর অ্যাসপ্যারাগাস স্যুপ কিনে নিয়ে যান বাড়িতে তাই না দেখা যাচ্ছে এরা তাদের উপর অনেক দিন লক্ষ্য রেখে বহু খবর জোগাড় করেছে সে এ ব্যাপারে কোনো প্রশ্ন না করে বলে হ্যাঁ তোমার জন্য আমরা মিক্সড ফ্রাইড রাইস ফ্রাইড প্রন বাটার ভেটকি নিয়ে যাচ্ছি তুমি পেস্টা দেওয়া আইসক্রিম ভালোবাসো কিন্তু এই গরমে আইসক্রিম গলে যাবে তাই জল ভরা তালসার সন্দেশ নিয়েছি এই ডিনারটা মনে হয় খুব খারাপ হবে না রাহুল সঙ্গে সঙ্গে সাই দেয় একেবারেই না আমি সাইড ফ্রন বাটার দেখি টিটকি খুব ভালোবাসি গোফ নেই জিজ্ঞেস করে ব্রেকফাস্ট আর লাঞ্চে কি খাও রাহুল বলে আপনারা এত খবর রাখেন না এটা জানেন না গোফ নেই একটু থতিয়ে যায় তারপরে হাসি মুখে বলে সত্যি জানি না তোমাদের বাড়ির ভেতর তো কখনো যাওয়া হয়নি যা খেতে চাইবে সব জোগাড় করে ফেলব আপনারা যা দেবে তাই খাও খানিকক্ষণ চিন্তা করে গোফ নেই বলে ঠিক আছে ওটা তাহলে আমাদের ওপরেই ছেড়ে দাও গাড়ি চলছে তো চলছেই বেলা পড়ে আসছিল কমস রোদের রং হলুদ হয়ে যাচ্ছে গোফ নেই আর গোফলা সমানে কথা বলে যাচ্ছিল একজন থামে তো আরেকজন শুরু করে ওরা জানতে চাইছিল রাহুলের স্কুলের কথা স্যার কে কেমন মানুষ কীরকম পরান জুরাসিং পার্ক নামে যে দারুণ একখানা ছবি এসেছে সেটা সে দেখেছে কিনা 
না দেখে থাকলেও যেন দেখে নেয় এই সব রাহুল অন্য মনস্কর মতন হৌ হা করে যাচ্ছিল আসলে সে ভাবছিল সন্ধ্যার সময় গাড়িটা যখন আসামগঞ্জে পৌঁছবে গো ফলারা তার চোখ বেঁধে দেবে চোখ বন্ধ থাকলে কিছুই দেখা বা করা যাবে না যা করার আসানগঞ্জে পৌঁছানোর আগেই দাবি করতে হবে কিন্তু কি করা যায় সেটাই মাথায় আসছে না রাহুলের দু ধারে দুজন পাহারাদার গা ঘেসে বসে আছে তাছাড়া গাড়িটাও ছুটছে প্রচন্ড স্পিডে দরজা খুলে লাফিয়ে যে বেরিয়ে যাবে তার উপায় নেই ভাবতে ভাবতে মস্তিষ্কে একটা প্ল্যান এসে যায় রাউন্ডের আস্তে আস্তে সিটে হেলান দিয়ে সে চোখ বোঝে যেন গাড়ি ছাকুনিতে আর ক্লান্তিতে ঘুম এসে গেছে গোফ নেই খানিকটা ঝুঁকে জিজ্ঞাসা করে কি হলো শরীর খারাপ লাগছে খুব আস্তে রাহুল বলে হম হতেই পারে একটা না এতক্ষণ মোটর জার্নি তার উপর এত গরম দেখ তো জল আছে কিনা ড্রাইভারের নামটা জানা হয়ে গেল রাহুলের আজিজ বলে ধারেও নজর রাখিস তো সুবল টিউবয়েল ওদিকেও থাকতে পারে গোফলা অর্থাৎ সুবল এবার ঘাড় হেলিয়ে দেয় আচ্ছা স্বপন সুবল এবং আজিজ মনে মনে নাম তিনটে মুখস্ত করে ফেলে রাহুল আরো অনেকটা যাবার পর সূর্য যখন ডুবে যাচ্ছে পশ্চিম দিকে গাছপালার মাথা শেষ ব্যানার রোদে লাল হয়ে উঠেছে সেই সময় স্বপন চেঁচিয়ে ওঠে আজিজ আজিজ গাড়ি থামা গাড়ি থামা সবুজ অ্যাম্বাসাডার দুরন্ত গতিতে ছুটতে ছুটতে শক্ত করে থেমে যায় দেখা গেল রাস্তার বাঁধারে একটা কুয়োকে ঘিরে ছোটখাটো ভিড় ওদের সবাই নানা বয়সের মেয়ে মানুষ ওদের সঙ্গে একটা করে মাটি বা পেতলের বলছি একজন দড়ি টেনে টেনে কুয়ো থেকে জল তুলছে অন্যরা অপেক্ষা করছে কাছাকাছি কোথাও নিশ্চয়ই গ্রাম আছে ওরা সেখান থেকে জল নিতে এসেছে স্বপন বলে রাহুল বাবু তোমরা একটু ওয়েট করো আমি কুয়ো থেকে জল নিয়ে আসি রাহুল সাড়া দেয় না যেন ঘুমিয়ে পড়েছে এমন ভাব করে কাত হয়ে থাকে স্বপন আজিজের ওয়াটার বটলটা হাতে ঝুঁটিয়ে কোর দিকে চলে যায় রাহুল মনে মনে ভেবে নেয় জল নিয়ে স্বপনের ফিরে আসতে মিনিট পাঁচিকের বেশি লাগবে না সময়টা খুব দামি যা করার এর মধ্যেই করে ফেলতে হবে আস্তে আস্তে ডান দিকে ফিরে চোখের পাতা অল্প একটু খুলে রাহুল দেখতে পায় সুবল জানলার বাইরে তাকিয়ে তাকিয়ে সিগারেট খাচ্ছে আর আজিজ খুব মন দিয়ে ওই স্কিনের ওধারে পিজানো দেখছে দুজনের কারও তার দিকে লক্ষ্য নেই এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর পাওয়া যাবে না নিঃশব্দে সে ওধারের দরজা দিয়ে নেমে যায় কুয়োর দিকে যাওয়াটা নিরাপদ নয় সেখানে স্বপন রয়েছে রাহুল সবুজ অ্যাম্বাসাডার আর স্বপনের ওপর চোখ রেখে সাবধানে উল্টো দিকে কয়েক পা গিয়ে ছুটতে শুরু করে এদিকটায় বাড়ি ঘর গ্রাম ট্রাম কিচ্ছু নেই জায়গাটাও সমতল নয় উঁচু নিচু যতদূর চোখ যায় ঢেউ খেলানো ফাঁকা মাঠ আর মাঝে মাঝে ঝোপ চার ছুটতে ছুটতে রাহুল ভাবল সবার আগে স্বপনদের চোখের আড়ালে যাওয়া দরকার তারপরে ঠিক করবে কি করে কলকাতায় ফেরা ফেরা যায় তার সঙ্গে চল্লিশ টাকার মতন আছে বাস বা ট্রেন যাই পাওয়া যাক ওই টাকায় কলকাতার টিকিট হয়ে যাবে শুধু আফসোস হচ্ছে শান্তনুদের সেই ক্যাসেট হলো গাড়িতেই পড়ে রইল ওগুলো আনলে অতটা ওজন নিয়ে দৌড়তে অসুবিধা হতো স্বপনের মাথার ভেতর যেন একটা ক্লোজ সার্কিট টিভি বসানো রয়েছে হঠাৎ কোথায় বুঝতে পারে রাহুল গাড়ির ভেতর নেই দ্রুত ঘুরে দাঁড়ায় সে যা ভেবেছিল তাই গাড়িতে আজই যার সুবলই রয়েছে শুধু বিদ্যুৎ গতিতে স্বপন 
অ্যাম্বাসাডার কাছে চলে আসে চিৎকার করে বলে রাহুল কে দেখতে পায় সঙ্গে সঙ্গে শিকারি কুকুরের মতন সেদিকে ছুটতে থাকে রাহুল দৌড়তে দৌড়তে মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকাচ্ছিল সে স্বপনদের দেখতে পেয়েছে যদিও তাদের মধ্যে তিন চারশো গজের দূরত্ব আর সে নিজে চ্যাম্পিয়ন স্প্রিন্টার তবু ছোটার গতি আরও বাড়িয়ে দেয় রুক্ষ পাথুরে মাটির ওপর দিয়ে হরিণের মতন যেন উড়ে যাচ্ছে রাহুল সে জানে এই জন্মে তাকে ধরা স্বপনদের পক্ষে সম্ভব নয় তবে একটাই ভয় ওরা যদি পেছন থেকে গুলি টুলি ছুঁড়ে বসে অবশ্য অত দূর থেকে ছুটন্ত অবস্থায় টার্গেটে গুলি লাগানো সহজ না প্রায় দু কিলোমিটার দৌড়নোর পর খানিকটা দূরে একটা নদী চোখে পড়ল নদীটা এক সময় বিরাট ছিল কিন্তু দুধারে খাপ অনেকটা শুকিয়ে গেছে মাঝখানে পঞ্চাশ গজের মতন সরু জলের ধারা সেখানে স্রোত আছে কি নেই নদীটার এপারে ওপারে অসংখ্য ব মৌনি বাবাদের মতন চুপচাপ বসে আছে রাহুল থমকে দাঁড়িয়ে যায় তারপর পলকের জন্য ঘুরে তাকাতেই চমকে ওঠে স্বপনরা তার পিছু ছাড়েনি মাঝখানের দূরত্বটা সেই তিন চারশো গজের মতনই রয়ে গেছে তবে আগে তিনজন একসঙ্গে প্রায় গায়ে গা ঠেকি আসছিল এখন তারা কৌশলটা পাল্টে ফেলেছে স্বপন আসছে অনেকটা ঘুরে ডাল দিক থেকে আজিজ বা দিক থেকে আর সুবল সোজাসুজি তার মানে নদীর দিকে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই রাহুল তপ্তর করে নেমে যায় সে খুব ভালো সাঁতার জানে অ্যান্ডারসন ক্লাবে ছোটবেলা থেকে শিখে আসছে কিন্তু তার দরকার হল না নদীতে জল মোটে কোমর সমান রাহুলকে দৌড়ে আসতে দেখে বকেরা কক কক আওয়াজ করে ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে উড়ে যেতে লাগলো নদী পেরিয়ে ওপারে উঠে সিকি কিলোমিটার যেতেই পাতলা জঙ্গল সেটা পার হলেই মস্ত একটা টিলা টিলার মাথায় জঙ্গল ঘন হয়ে আছে তার ভেতর প্রকাণ্ড একটা ভাঙাচোরা বাড়ি একসময় হয়তো রাজপ্রাসাদ ছিল টিলায় উঠে আবার পেছন ফেরে রাহুল স্বপনরাও এখনও তারা পরে আসছে এদিকে সূর্য প্রায় ডুবে গেছে আবছা অন্ধকার নামতে শুরু করেছে চারদিকে রাজবাড়িতে ডোকা ছাড়া উপায় নেই রাহুলের জঙ্গল ঠেলে আরও কিছুটা যাবার পর বিশাল গেট লোহার পান্না কবেই ভেঙে গেছে পাশের নগবতখানের একই হান রাহুলের পায়ের শব্দে শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সরসর করে গিরগিটি আর নানা ধরনের পোকামাকড় ছুটে যেতে লাগলে কোথায় যেন তিন চারটি তক্ষ ডেকে উঠল রাহুল রাজবাড়িতে ঢুকে পড়ে আপাতত এখানে তাকে লুকিয়ে থাকতে হবে তারপর ঠান্ডা মাথায় ভাববে কি করে স্বপনদের চোখে ধুলো দিয়ে কলকাতায় পৌঁছানো যায় গেট পেরুতেই অনেকটা ফাঁকা জায়গা বোঝা যায় সেখানে একসময় বাগান ছিল এখন শুধুই আগাছা তার ভেতর পাথরে তৈরি অনেকগুলি হাত পা ভাঙা পড়ি মাথা ধুবড়ে পুড়ে আছে একটা মস্ত ফোয়ারাও দেখা গেল তবে সেটা আস্ত নেই পরিগ্রুর মতোই তার হাল আগাছার ভেতর দিয়ে এগুলেই চড়া চড়া অনেকগুলো সে পাথরের সিঁড়ি সিঁড়ি ভেঙে একতলার একটা প্রচণ্ড বড় হল ঘরে চলে আসে রাহুল মেঝেতে এক ফুট পুরু ধুলোবালি জমে আছে হলটাকে ঘিরে দশ বারোটা ঘর কিন্তু কোনো টারই দরজা জানলা নেই সব হা হা করছে না এখানে লুকিয়ে থাকা যাবে না স্বপনরা ঠিক ধরে ফেলবে হলের ডান দিক দিয়ে দোতলায় যাবার সিঁড়ি সিঁড়ি ভেঙে তত্তর করে ওপরে উঠে যায় রাহুল দোতলাটা ঠিক নিচের তলার মতন বিরাট হল ঘিরে এখানেও অনেকগুলো ঘর কিন্তু সেগুলোরও দরজা জানলা কবেই লোপাট হয়ে গেছে রাহুল এমনিতে খুব সাহসী ছেলে কিন্তু এখন একেবারে দিশে হারা হয়ে পড়ে কি করবে কোথায় লুকোবে যখন ঠিক করতে পারছে না সে সময় চাপা ঘষা ঘষা গলায় কি যেন বলে ওঠে ডান পাশে সিঁড়ি আছে 
राहुल जिज्ञेस राहुल के अदृश्य के दिखे नहीं जाए देखा ना गोपर उठते उठते से टेर पार पशापी एक जो आ छदा जन जाने बोझा एकधारी भागा आलमारी खाट एवं अन्न्य बिल आसबाब डाई हुए आक दिखे लोहार दरजाला एक घर घर जो लोहार दरजा लागान है सेटाई प्रथम देख लो से राहुल किचु बोलते जा हटात सीढ़ी पायर आवाज़ पावा जाए से संगे सपंदिर गला भेसे आस मन हे दोतलाते नहीं छादे जल छादे जल कूक आजीज सुनते सुनते बुकर भेतर हिम हो राहुल कान घसा घसा गला सुनते राहुल दौड़े आसबाब स्तूपे आड़ाले गुटी सीटी मेरे बस गरमकाल सन्धे बोले अंधकार एख तेम घन है तई से देखते पेल राहुल खुब दुश्चिंत पड़े गेटा कथा बार्ता शुने मन हल छा क्यों क्या कि छादे उठते देख ल चोखे धुलो दिए नीचे नाम হঠাৎ আজিজ বলে ওঠে আরে ওই কত তো দেখা হয়নি চল 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 ইস্টু লোড মে তোরে দু কি আছে লোহার দরজা আলা ঘরের দিকে আঙ্গুল বাড়িয়ে দেয় সে তারপরে তিনজনে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়ে গিয়ে সেই ঘরটায় ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে কর্কশ আওয়াজ করে দরজা আচমকা বন্ধ হয়ে যায় রাহুলের মনে হলো কেউ যেন বাইরে থেকে জোর করে পাল্লা দিয়ে আটকে দিয়ে শেকল তুলে দিল अदृश्य बंधुर गला एक सुनते पा शा गल राहुल आड़ाल उठे आसते दाड़ी देख लदमास तीन टे तुम्हें सब जान राहुल अशरिडी गलि 
নাহল চমকে ওঠে গুলি করার কথা স্বপনদের মুখে আগেই শুনেছে সে রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করে আপনার নাম কি নির্মলা নির্মল সে আপনাকে কিডন্যাপ করে খুন করেছিল কেন নির্মল জানায় স্বপনদের একটা ব্যাংক ডাকাতি দেখে ফেলেছিল সে যাতে পুলিশের কাছে মুখ খুলতে না পারে সেজন্য তাকে পৌর রাজবাড়িতে নিয়ে এসে গুলি করে মারা হয় নির্মল বজে এতদিন পরে ওদের পেয়েছি আর ছাড়ছি না কথায় কথায় ওরা এক তলায় নেমে আসে কিছুক্ষণ আগে স্বপনদে তারা খেয়ে নদীর দিক থেকে এ বাড়িতে ঢুকেছিল রাহুল নির্মল তাকে নদীর উল্টো দিকে রাজবাড়ির বাইরে একটা কাঁচা রাস্তায় নিয়ে এলো বলল এই পথটা দূরে করে হাঁটতে রেল স্টেশন পড়বে ওখান থেকে কলকাতার ট্রেন পাবে তোমার কাছে টিকিট কাটার টাকা আছে তো আছি সাড়ে আটটা ট্রেনটা ধরলে ভোরের মধ্যে কলকাতায় পৌঁছে যাবে গিয়ে তোমার বাবাকে স্বপনদের কথা জানাবে কালই যেন ওদের অ্যারেস্ট করা হয় যতক্ষণ না পুলিশ আসছে আমি ওদের আটকে রাখব আচ্ছা আর একটা কথা কি আমাদের বাড়ি টালিগঞ্জে তেরো নম্বর রজনী মন্ডল লেনে সেখানে তোমাকে একটা খবর দিতে হবে আমার মা বাবা আর দাদারা জানেন আমি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছি পুলিশ অনেক চেষ্টা করেও আমাকে খুঁজে পায়নি কি করে পাবে আমি তো খুন হয়ে গেছি মা বাবাকে এই কথাটা একটু একটু চুপচাপ তারপর রাহুল বলে আপনি আপনি আমাকে বাঁচালেন কিন্তু আপনাকে দেখতে পাচ্ছি না কোনোভাবে কি একবার দেখা যায় না আমার শরীরের সব কিছু গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে বাতাসে জড়িয়ে গেছে সেগুলো এখনো একসঙ্গে জড়ো করতে পারলে আমার সলিড চেহারাটা দেখতে পেতে কিন্তু সেটা এখনো হচ্ছে না আমাদের টালিগঞ্জের বাড়িতে যেও ওখানে আমার ফটো আছে নিশ্চয়ই যাবো আপনাদের বাড়িতে আর দেরি করো না সাড়ে আটটা ট্রেনটা কিন্তু ধরতেই হবে আর আমি দেখি ওদের খুনে এগুলো কি করছে রাহুল তবুও দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ পরে ডাকে নির্মল দা ও নির্মল দা সারা পাওয়া যায় না আরও দু চারবার ডাকাডাকির পর স্টেশনের দিকে হাঁটতে শুরু করে রাহুল পরদিনই স্বপনরা ধরা পড়ে যায় তারপরের দিন বাবার সঙ্গে রজনী মণ্ডল লেনে গেল রাহুল নির্মলের খবরটা পাওয়ার পর তার মা বাবা দাদারা অঝুরে কাঁদতে লাগলেন তবে রাহুলকে আদরও করলেন খুব আসার সময় নির্মলের একটা ফটো চেয়ে আনল রাহুল ভারী সুন্দর দেখতে নির্মলকে আঠেরো উনিশের বেশি হবে না সারা মুখে উজ্জ্বল হাসি ফটোটা এনলার্জ করে বাঁধিয়ে নিজের ঘরে টাঙিয়ে রাখে রাহুল সে ঠিক করে ফেলেছে বাবাকে নিয়ে মাসে একবার অন্তত সেই পুরো রাজবাড়িটাই যাবে বাতাসে ছড়িয়ে যাওয়া শরীরের অংশগুলো নির্মল নিশ্চয়ই একদিন না একদিন জড়ো করে ফেলবে যদি নাও পারে তার সঙ্গে কথা তো বলে আসতে পারবে আজকের গল্প এখানেই শেষ হলো আপনাদের কেমন লাগল কমেন্ট বক্সে জানাতে ভুলবেন না কিন্তু আর ভালো লাগলে লাইক শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন ভালো থাকবেন সবাই আবার ফিরছি আগামী সপ্তাহে